ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வீட்டு சாப்பாட்டுக்கு வந்ததுக்கு நன்றி இன்றைக்கி வீட்டு சாப்பாட்டில் சத்து மாவு எப்படி அரைக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் என்னுடைய அளவு எல்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் கொடுத்துருக்க அளவு அதிகமான குவான்டிட்டி சத்து மாவு கிடைக்கும் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு கொடுத்துருக்க அளவு எல்லாத்தையும் பாதியாக குறைச்சிட்டு கூட நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம் நான் மொத்தமாக அரைச்சிட்டு ஊருக்கு கொண்டு போவேன் அதனால தான் அரைச்சிருக்கேன் இப்போ என்னென்ன தேவை அப்படிங்கிறத சொல்லிடுறேன் கேழ்வரகு ஒரு கிலோ இப்போ நான் எடுத்திருக்க எல்லா தானியமும் இரநூறு கிராம் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் இந்த மாதிரி உங்ககிட்ட சிகப்பு காராமணி இருந்துச்சு அப்படின்னா இரநூறு கிராம் எடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லைனா வெள்ளை காராமணி இருக்குது அப்படின்னா அதை பாதி இது பாதினும் சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு என்ன தானியம் பிடிச்சிருக்கோ அது எல்லாத்தையும் சேர்த்து அரைக்கலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பார்த்திங்கன்னா கம்பு சோளம் பார்லி பொட்டுக்கடலை கொண்டக்கடலை வேர்க்கடலை பச்சைப்பயிறு சிகப்பு அரிசி இது எல்லாமே இரநூறு கிராம் எடுத்திருக்கேன் கோதுமை மட்டும் இரநூத்தம்பது கிராம் எடுத்துக்கோங்க இப்போ இது கூடவே ஐம்பது கிராம் ஜவ்வரிசி ஐம்பது கிராம் சுக்கு வாசனைக்கு ஏலக்காய் இருபத்தஞ்சி கிராம் முந்திரி பருப்பு இருபத்தஞ்சி கிராம் பாதாம் பருப்பு இப்போ எடுத்திருக்க எல்லாத்தையுமே வெறும் கடாயை நல்லா வாசனை வர வரைக்கும் வறுத்துக்கணும் இந்த சோளம்லாம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா பொறிஞ்சு வரும் அந்த மாதிரி நல்லா வறுத்துக்கலாம் கண்டிப்பாக இது மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு வறுத்திங்க அப்படின்னா தான் கரெக்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி எடுத்திருக்க எல்லா பொருளையும் தனித்தனியாக வானலில் போட்டு வறுக்கணும் இப்போ நான் சொல்லியிருக்க எல்லாத்தையுமே தனித்தனியாக வறுத்து எடுக்கிறதுக்கு நேரம் கொஞ்சம் செலவாக தான் செய்யும் குழந்தைங்களுக்கு நம்ம சத்தான ஒரு விஷயத்த செஞ்சு கொடுக்குறோம் அப்படிங்கும்போது நேரம் செலவானால் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது பொறுமையாக நல்லா எல்லாத்தையும் வறுத்து எடுத்துக்கலாம் எடுத்திருந்த எல்லா பொருளையும் தனித்தனியாக வறுத்து எடுத்துட்டேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா மக்காச்சோளம் இந்த அளவுக்கு வறுபட்டால் போதும் இந்த மக்காச்சோளம் பொறிஞ்சு வராது இதுவே அந்த சின்ன சோளம் அது சொன்ன பார்த்திங்கன்னா வெள்ளை சோளம் அது வந்து உங்களுக்கு நல்லா பொறிஞ்சு வரும் வெள்ளை சோளம்னு கிடையாது ஜவ்வரிசியும் நல்லா பொறிஞ்சு வரும் பார்லி கோதுமை இது எல்லாமே நீங்கள் வறுக்கும்போது நல்லா படப்படான்னு சவுண்டு கேட்கும் நல்ல வாசனை வரும் நான் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு பொறுமையாக வறுத்து எடுங்க பாருங்கள் பார்லி நல்லா இந்த அளவுக்கு வறுப்பட்டிருக்கு இதே மாதிரி தான் எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக வறுத்துருக்கேன் நான் எல்லாத்தையும் வறுக்கிறது உங்களுக்கு வீடியோ எடுத்து போட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப லென்த்தாக போகும் அப்படிங்கிறதுனால நான் வறுத்தது எதுவுமே காட்டலை அதே மாதிரி இந்த சிகப்பரிசி வறுக்கும் போது உங்களுக்கு நல்லா பொறிஞ்சு வர சவுண்டு கேட்கும் ஆனால் பொறியரிசி மாதிரி உங்களுக்கு கலர் மாறி வராது எடுத்திருக்க எல்லா தானியத்தையும் வறுத்து ஒன்றா சேர்த்துக்கலாம் முந்திரி பருப்பு வேர்க்கடலை பாதாம் பருப்பு இதை மட்டும் தனியாக வறுத்து வச்சுக்கோங்க சுக்கு நல்லா வெயில் காய வச்சாலே போதும் அதை வறுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது கட்டாயமாக சுக்கு சேர்க்கணும் நம்ம நிறைய தானியம் சேர்த்துருக்கோம் அதில் வாயு பிரச்சனை இருக்குது இல்லையா அந்த வாயு பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால தான் சுக்கு சேர்க்க சொல்லியிருக்கேன் அதே மாதிரி நிறைய பேர் சத்து மாவில் உப்பு போட்டு குடிப்பாங்க அந்த மாதிரி உப்பு போட்டு குடிக்கிறவங்க ஏலக்காய் சேர்க்காமல் நீங்கள் அரைச்சிக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு நல்லா வாசனையாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால தான் ஏலக்காய் சேர்க்க சொல்லியிருக்கேன் அதே மாதிரி இந்த ஏலக்காவையும் நல்லா வறுத்துருக்கேன் நீங்கள் வறுத்ததுக்கு அப்புறமா தோலை எடுத்துட்டு உள்ளே இருக்கிற இந்த விதையை மட்டும் அரைக்கும் போது சேர்த்துக்கலாம் நம்ம எப்படியும் அரைச்சிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறமா சளிப்போம் அப்போ வந்து இந்த மேலே இருக்க அந்த தோலும் எல்லாம் வந்துடும் ஒரு சில குழந்தைங்களுக்கு இந்த மேலே இருக்க தோல் வந்து கஞ்சி காய்ச்சி கொடுக்கும்போது வாயில் பட்டுச்சு அப்படின்னா பிடிக்காது அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் வறுத்துட்டு நீங்கள் உள்ளே இருக்க விதையை கூட தனியாக எடுத்துட்டு அரைக்கும் போது கொடுத்து அரைச்சிக்கலாம் எல்லாத்தையுமே நல்லா வறுத்துட்டோம் வேர்க்கடலை தோல் எடுக்கணும்னு இல்லை விருப்பப்பட்டிங்க அப்படின்னா தோல் எடுத்துட்டு அரைச்சிக்கலாம் இப்போங்க எல்லாத்தையும் நல்லா வறுத்து சேர்த்தாச்சு இப்போ மிஷினில் கொடுத்து நல்லா நைஸாக அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி நீங்கள் மிஷின் போகும்போது இந்த முந்திரி பருப்பு பாதாம் பருப்பு வேர்க்கடலே தனியாக எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அங்கே அரைச்சி கொடுப்பாங்களான்னு கேளுங்க அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் தனியாக வீட்டில் மிக்சி ஜாரில் இந்த வேர்க்கடலை பாதாம் பருப்பு எல்லாத்தையும் அரைச்சிட்டு இந்த மாவோட மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு சில மிஷினில் இதில் அந்த பாதாம் பருப்பு வேர்க்கடலை இருந்து எண்ணெய் பச வரும் இல்லையா அதனால் அரைச்சி கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் தனியாக எடுத்துகிட்டு போயிட்டு கேட்டுட்டு அரைச்சிக்கிறது பெஸ்ட்டு இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நல்லா மிஷினில் கொடுத்து நைஸாக அரைச்சி கொண்டு வர வறுத்து வச்சுருந்த எல்லா பொருளையும் மிஷினில் கொடுத்து நல்லா நைஸாக அரைச்சிட்டு வந்தாச்சு இப்போ இதை நம்ம சலிச்சிக்கலாம் நான் முந்திரி பருப்பு வேர்க்கடலை எல்லாத்தையுமே மிஷினில் கொடுத்து தான் அரைச்சேன் நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு இது அதிக குவான்டிட்டியாக தெரிஞ்சிச்சு
ஃப்ரீசரில் வச்சு ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் பூச்சி எதுவும் வைக்காது மேக்ஸிமம் நல்லா வறுத்து இருக்கிறதுனால பூச்சி அந்தளவுக்கு வராது சரி இப்போ நம்ம கஞ்சி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துடலாம் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு சத்து மாவை எடுத்துகிட்டு இதில் ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி இல்லை பால் சேர்த்து நல்லா கரைச்சிட்டு ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் கொதிக்க வச்சு எடுத்திங்க அப்படின்னா சத்து மாவு கஞ்சி ரெடி ஆகிடும் நான் இன்னைக்கு தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி தான் செஞ்சு காட்டுறேன் இதுவே நீங்கள் பால் சேர்த்தும் செய்யலாம் நான் சொல்லியிருக்க அளவுலேயே நீங்கள் சத்து மாவை அரைச்சி குழந்தைங்களுக்கு கஞ்சி செஞ்சு கொடுங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த டேஸ்ட் ரொம்ப பிடிக்கும் இதில் நிறைய ஃபைபர் ப்ரோட்டீன்லாம் இருக்குது காலையில் ஒரு டம்ளர் குடித்தாங்க அப்படின்னாலே அவங்களுக்கு தேவையான சத்து மேக்ஸிமம் இதுலேயே இருக்கிறதுனால குழந்தைங்க நல்லா எனர்ஜியாக இருப்பாங்க ஒரு சில குழந்தைங்க வந்து வெயிட்டே போடலை குழந்தை ரொம்ப லீனாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு இது ரெகுலராக கொடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெயிட் நல்லா இன்க்ரீஸ் ஆகும் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா அதை கைவிடாம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் ஒரு பத்து நிமிஷம் கஞ்சி ரெடி ஆகிடும் இது சீக்கிரமாக கட்டி பிடிச்சிடும் அதனால தான் நான் மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்கன்னு சொல்கிறேன் ஒரு சிலருக்கு திக்கா ஸ்பூனில் எடுத்து சாப்பிட்றதுக்கு பிடிக்கும் ஒரு சிலருக்கு தண்ணியாக பிடிக்கும் உங்களுக்கு எப்படி பிடிச்சிருக்கோ அந்த மாதிரி நீங்கள் பாலோ தண்ணியோ சேர்த்து இந்த கஞ்சி செய்யலாம் பால் சேர்த்து இந்த கஞ்சி செய்யும் போது டேஸ்ட் இன்னமும் நல்லாயிருக்கும் என் குட்டீஸ்க்கு நான் பால் சேர்த்து தான் கஞ்சி காய்ச்சி கொடுப்பேன் இதில் இனிப்புக்கு சர்க்கரை பணவெல்லம் நாட்டு சர்க்கரை எது வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் நல்லாயிருக்கும் நான் இன்றைக்கி கொஞ்சமாக வெள்ளம் தான் சேர்க்க போகிறேன் இந்த கஞ்சை ஆறு மாதம் குழந்தைங்களுக்குலாம் கூட கொடுக்கலாம் ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கும் சூப்பராக நம்மளுடைய கஞ்சி ரெடி ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாேருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோ நம்புகிறேன் நீங்கள் எல்லோரும் இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுடைய ஃபீட்பேக்ஸ் அண்ட் கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியில் பார்க்கலாம் நன்றி